வெல்கம் டு நம்ம மாமியார் மருமகள் சமையல் முதல் வீடியோ பார்த்து எங்களுக்கு ஆதரவும் வாழ்த்துக்களும் தந்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றி அதை தொடர்ந்து இப்போ அடுத்த ரெசிபி ஒன்று போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் குவிக் பிரெட் ஃப்ரை எப்படி ஈஸியாக இதை பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இது குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ரெசிபி ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்களை பார்த்துக்கலாம் ரெண்டு வெங்காயத்தை பொடிசாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு தக்காளி ஒட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கூட கொஞ்சம் கருவாப்பில் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் கூட ஆற கேப்சிகமை குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் பட்டர் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் வெறும் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா உப்பு அப்புறம் கெச்சப் நம்ம இப்போ தோசைக்கல்ல சூடு பண்ணிக்கலாம் அதில் இன்னைக்கு நான் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வேணும்னா பட்டர் இல்லை கீ ஆட் பண்ணிக்கலாம் பிரெட் ஸ்லைசஸை இது மாதிரி போட்டு லைட்டாக டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அத்தை தான் டோஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க எல்லா பிரெட் ஸ்லைசஸ் எத்தனை பிரெட் ஸ்லைசஸ் போடுறீங்களோ எல்லாத்தையும் லைட்டாக இது மாதிரி டோஸ்ட் பண்ணி லைட்டாக டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஆறுன பிறகு குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இன்னொரு பக்கம் ஒரு கடாயை வச்சு சூடு பண்ணிக்கலாம் சூடான பிறகு ரெண்டு ஸ்பூன் பட்டரை ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட்டர் நல்லா சூடானோடனே பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெசிபிக்கு க்ரன்ச்சியாக இருக்கணும் எல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணுற ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே க்ரன்ச்சியாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் ஸோ வெங்காயத்தை ரொம்ப நேரம் சார்ட் பண்ண வேணாம் கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாக இருக்கிற மாதிரி சார்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் கருவேப்பில் கொஞ்சம் போட்டிருக்கிறேன் வதக்கிட்டு கூடவே பச்சை மிளகாவையும் கேப்சிகமையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் ஆனியனும் கேப்சிகமும் வணங்குறப்போ ஒரே க்ரன்ச்சினஸும் ஒரே கன்சிஸ்டன்சியில் நம்மளுக்கு வேகும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கேப்சிகமையும் ஆனியனையும் சேர்த்து சார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரே க்ரன்ச்சினஸில் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் சார்ட் பண்ணுங்கள் அதிலே நல்லா வெங்காயம் வந்து வணங்கிடும் ரொம்ப சாஃப்டாக குக் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை க்ரன்ச்சியாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வெஜிடபிள்ஸ் ஏதாச்சும் ஆட் பண்ணணும் கேரட் பீன்ஸ்லாம் ஆட் ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருந்து இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது கொஞ்சம் நல்லா வணங்கின பிறகு ரெண்டு ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நல்ல வாசனையாக இருக்கும் நல்லா வணக்கி விட்டுக்கோங்க போட்டோன்னா நல்லா வணக்கி விட்டுக்கோங்க அப்புறம் அரை தக்காளியை குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா சார்ட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க எல்லாமே ஒரு க்ரன்ச்சுனஸ் நல்லா ஃபுல் குக் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை அதுவே ரொம்ப நல்ல டெக்ஸ்சராக இருக்கும் நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றப்போ உப்பு தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்னைக்கு ஸ்வீட் பிரெட் எடுத்துருக்கிறதுனால உப்பு கொஞ்சம் இது இந்த கிரேவிக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் போட்டிருக்கேன் சால்ட் பிரெட் எடுத்தீங்கன்னா உப்பு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க கேப்சிகம் இதில் ஒரு வாசனை வந்து ரொம்ப நல்லா தரும் ஆனால் கொஞ்சமாக குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சமாக கேப்சிகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பச்சை மிளகாயை கூட நீங்கள் தவிர்த்துக்கலாம் கேப்சிகம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அந்த வாசனை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கலருக்காக மீதி உள்ள மசாலா பொருட்களையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வெறும் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சீரக பொடி ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நல்ல வாசனை தரும் இதுவும் நல்லா இருக்கும் ஸ்மெல் அந்த வாசனையும் ரொம்ப நல்லா அரோமா தரும் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க ரொம்ப நேரம் மசாலா போட்டு குக் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா அதோட ஸ்மெல்ஸ்லாம் ஈஸிக்கு எவாப்ரேட் ஆகிடும் இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் கெச்சப் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டுக்காக ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா ஆட் பண்ணுங்கள் இல்லைனா ஒரு டொமேட்டோவை மிக்சியில் அரைச்சி கூட நம்ம பியூரி ஃபார்மில் கூட ஆட் பண்ணலாம் இது வெஜிடேரியனாகவும் பண்ணலாம் நான் வெஜிடேரியனாக கூட பண்ணலாம் இல்லை எக்கை ஸ்கிராம்பிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பன்னீரை கிரேட் பண்ணி போடலாம் நம்மளோட வெரைட்டிஸ் தான் நான் இன்றைக்கி வெறும் வெங்காயமும் தக்காளியும் மட்டும் யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக செய்கிறது எப்படின்னு பண்ணி காட்டுறேன் 
இப்போ குட்டி குட்டியா பீசஸ் கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா இந்த பிரெட்ட போட்டு கிளறி விட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன ஷேப்ஸ் வேணாலும் நீங்க போட்டு எப்படி தான் நம்ம கிளற தான் போறோம் சோ ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு உடைய தான் போகுது உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ நீங்க உங்களுக்கு ஈஸியா கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நல்லா கிளறி விடுங்க அதோட எல்லா மசாலாவும் எல்லா பிரெட் ஸ்லைஸும் அமுக்கி அமுக்கி கிளறி விடுறப்போ எல்லாத்துலேயுமே நல்லா மேரினேட் ஆகிடும் அந்த மசாலா எல்லாமே எல்லாம் போய் அழகாக ஒட்டிக்கும் மேலே நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் தரும் இது எங்கள் பாட்டிக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ரெசிபி எல்லாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க சீக்கிரம் ரெடி பண்ணிடலாம் அந்த ஸ்வீட் அந்த அந்த காரம் எல்லாமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த க்ரன்ச்சினஸோட சாப்பிட்றப்போ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த ரெசிபிக்கு மெயினே வந்துட்டு கொத்தமல்லி இழை தான் அதை கடைசியாக போட்டு கிளறி விடணும் அதோட அந்த வாசனை எல்லாத்துலேயும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறப்போ அந்த வாசனை ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ கொத்தமல்லி இலையை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டு கிளறி விட்டுக்கலாம் வேணும்னா இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் பட்டர் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்ல ஒரு ஆரோமாவோடு கிடைக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க